ప్రస్తుతం ముప్పై తొమ్మిది దేశాల దగ్గర సబ్మరైన్స్ ఉన్నాయి కానీ వాటిలో అన్ని దేశాల సబ్మరైన్స్ యాక్టివ్ గా ఉండవు చైనా యుఎస్ రష్యా ఇండియా నార్త్ కొరియా ఇంకా మరో ఆరు దేశాల సబ్మరైన్స్ ఎప్పుడూ యాక్టివ్ గా ఉంటాయి సబ్మరైన్ యొక్క క్రూ అండ్ ఆఫీసర్స్ గా జాయిన్ అవ్వాలంటే చాలా కఠినమైన ఎంట్రీ టెస్ట్స్ ఉంటాయి సాధారణంగా ఒక సోల్జర్ ఫిజికల్ గా యాక్టివ్ గా ఉంటే సబ్మరైన్ క్రూ మాత్రం మెంటల్ గా కూడా యాక్టివ్ గా ఉండాలి ఎందుకంటే ఒక్కసారి సబ్మరైన్ సముద్రంలోకి వెళ్తే అది మళ్లీ ల్యాండ్ పైకి రావడానికి వారాలు నెలల సమయం పడుతుంది అది ఆ ఆ దేశాల సబ్మరైన్స్ పై ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఈ నెలల కాలం పాటు వారు సబ్మరైన్ లోనే గడపాలి ఒకవేళ సబ్మరైన్ ల్యాండ్ దగ్గరికి వచ్చినా అది ఫుడ్ మరియు ఫ్యూల్ ని తీసుకొని మళ్లీ సముద్రంలోకి వెళ్లాల్సిందే యుఎస్ సబ్మరైన్ క్రూ అయితే చాలా సార్లు మూడు వందల రోజులకి పైగా సముద్రంలోనే గడిపిన రికార్డ్స్ ఉన్నాయి సబ్మరైన్ లో జీవితం ఎలా ఉంటుందో మనం ఊహించలేం డైలీ లైఫ్ లో లాగా ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ గాని కనీసం ఫోన్ కూడా ఉండదు అంటే వారు సబ్మరైన్ లో గడిపినన్ని రోజులు ఫోన్ లేకుండా తమ ఫ్యామిలీ వారితో మాట్లాడకుండా అసలు బయట ప్రపంచం గురించి ఏ విషయాలు తెలియకుండా గడుపుతారు కొన్నిసార్లు అసలు వారు సముద్రంలో ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నారో కూడా కొంతమంది క్రూకి తెలియదు సబ్మరైన్ ఎన్నో మిజైల్స్ ని క్యారీ చేస్తుంది చిన్న మిస్టేక్ కూడా సబ్మరైన్ తో పాటు అందులో ఉన్న క్రూకి ప్రమాదంగా మారుతుంది కాబట్టి సైకలాజికల్ గా స్టేబుల్ గా ఉన్నవారే దీనికి అర్హులు సబ్మరైన్స్ డీజిల్ తో లేదా న్యూక్లియర్ ఫిజన్ తో నడుస్తాయి డీజిల్ తో నడిచే సబ్మరైన్స్ ఫ్యూల్ అయిపోయాక మళ్లీ రీఫ్యూలింగ్ కోసం ల్యాండ్ దగ్గరికి రావాలి అండ్ డీజిల్ సబ్మరైన్స్ ఎమర్జెన్సీలో కావాల్సినంత ఎలక్ట్రిసిటీ ఆల్రెడీ బ్యాటరీలో ఎప్పుడు స్టోర్ అయి ఉంటుంది కానీ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ తో నడిచే సబ్మరైన్స్ ఒక్కసారి న్యూక్లియర్ ఫ్యూల్ నింపితే లైఫ్ టైం వరకు మళ్లీ ఫ్యూల్ అవసరం లేకుండా పనిచేస్తాయి అలా న్యూక్లియర్ పవర్ సబ్మరైన్స్ ఒకేసారి ఫ్యూల్ తో ఇరవై సంవత్సరాలకి పైగా సముద్రంలో తిరగగలవు ప్రస్తుతం న్యూక్లియర్ పవర్ తో నడిచే సబ్మరైన్స్ కేవలం ఆరు దేశాల దగ్గర మాత్రమే ఉన్నాయి అవి యుఎస్ఏ రష్యా చైనా ఫ్రాన్స్ యూకే మరియు ఇండియా ఇండియాలో అర్హెంట్ క్లాస్ సబ్మరైన్స్ ఈ న్యూక్లియర్ పవర్ తో నడుస్తాయి సబ్మరైన్ ఒక క్లోజ్డ్ వెహికల్ కాబట్టి లోనున్న వాటర్ మరియు ఎయిర్ ఎప్పుడు రీసైకిల్ మరియు రీజనరేట్ చేయబడతాయి కానీ ఫుడ్ ఒక్కటే వారికి లిమిట్ ఫుడ్ అయిపోతే తప్పనిసరిగా ల్యాండ్ దగ్గరికి రావాల్సిందే కాబట్టి సబ్మరైన్స్ లో ఎక్కువ కాలం పాటు నిల్వ ఉండే ఫుడ్ నే తీసుకెళ్తారు సబ్మరైన్స్ లో హెవీ స్పేస్ ఉండదు వారు హై ఆఫీసర్స్ అయినా సరే ఇద్దరు లేదా ముగ్గురుతో రూమ్ షేర్ చేసుకోవాల్సిందే ఒకవేళ సబ్మరైన్ లో ఎక్కువ క్రూ మెంబర్స్ ఉంటే ఒకే రూమ్ ని త్రీ గ్రూప్స్ త్రీ డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ లో షేర్ చేసుకోవాలి సాధారణంగా వారికి సిక్స్ అవర్స్ పడుకోవడానికి సిక్స్ అవర్స్ చదువుకోవడానికి ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి అండ్ అదర్ యాక్టివిటీస్ చేయడానికి మరో సిక్స్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ డ్యూటీలో ఉండేలా వారి టైమింగ్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ వారు ఎక్కువ క్రూ మెంబర్స్ ఉంటే లోపల టెంపరేచర్ కూడా కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే లోపల అట్మాస్ఫియర్ అంతా క్లోజ్డ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ కొన్నిసార్లు వారు ఎక్కడ ఏ ప్రాంతంలో ఏ టైం కి పడుకుని ఏ టైం కి లేస్తున్నారో కూడా వారికి తెలియదు అయితే సబ్మరైన్ అంతా క్లోజ్డ్ అట్మాస్ఫియర్ తో ఉండడం వలన డీజిల్ స్మెల్ సిగరెట్ స్మెల్ బాడీ స్మెల్ పెయింట్ అండ్ ఇతర ఎక్విప్మెంట్ స్మెల్స్ అందులోనే సర్క్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాయి వీరికి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బయట ప్రపంచం నుండి ఎటువంటి వ్యాధులు వీరికి అంటుకోవు కాని సూర్యుణ్ణి చూడరు కాబట్టి కొన్ని రకాల ఎఫెక్ట్స్ అయితే బాడీలో ఉంటాయి ఒకవేళ లోపల ఎవరైనా అనారోగ్యంకి గురి అయితే వారికి మెడిసిన్ సప్లైస్ ఉంటాయి కాని అనారోగ్యం మరీ తీవ్రంగా ఉంటే వెంటనే అథారిటీస్ కి ఇన్ఫార్మ్ చేసి షిప్ లేదా హెలికాప్టర్ ద్వారా పేషెంట్ ని పంపిస్తారు కానీ ఈ ప్రాసెస్ ని బార్డర్ ప్రాంతాలలో కాకుండా కొంచెం హోమ్ ల్యాండ్ కి దగ్గరగా వచ్చిన ప్రాంతంలోనే చేస్తారు సబ్మరైన్ యొక్క డెక్ ఆఫీసర్స్ బయట ప్రపంచాన్ని పెరిస్కోప్ సహాయంతో చూడగలరు ఈ పెరిస్కోప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సుమారు టెన్ నుండి ట్వంటీ మీటర్స్ హైట్ తో సబ్మరైన్ కి పైన ఉంటుంది ఇది అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ యొక్క లైట్ ని ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ మిర్రర్స్ ద్వారా డైవర్ట్ చేసి లోనున్న ఆఫీసర్స్ చూసేలా చేస్తుంది దీని ద్వారా పైన సముద్రంలో ఏం జరుగుతుంది బయట కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి దగ్గరలో ఏమేమున్నాయి ఇలా ఇవన్నీ చూడొచ్చు సబ్మరైన్ లో స్నానం చేయడానికి ఒకటి లేదా రెండు షవర్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరూ ఫైవ్ మినిట్స్ లోపే ఫ్రెష్ అవ్వాలి అలాగే సబ్మరైన్ లో మొత్తం వన్ నుండి త్రీ టాయిలెట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి వారు హండ్రెడ్ క్రూ మెంబర్స్ ఉన్నా సరే కేవలం ఇవి మాత్రమే ఉంటాయి అలాగే టాయిలెట్ యూజ్ చేశాక ఫ్లష్ చేసే అప్పుడు వాల్స్ ని సరిచేసి ఫ్లష్ చేయాలి సబ్మరైన్ పైప్స్ ఎప్పుడు హై ప్రెషర్ తో వాల్స్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయబడి ఉంటాయి ఒకవేళ వారు సరిగ్గా ఆపరేట్ చేయకుండా ఫ్లష్ చే
లోనున్న అంతమందికి కొన్ని వారాలు నెలల పాటు ఫుడ్ అందించడానికి స్టాక్ ఫుడ్ ని ఎక్కువగా స్టోర్ చేస్తారు మొదట వారాల పాటు వారు ఫ్రెష్ ఫుడ్ ని తీసుకుంటే తర్వాత వారాలలో స్టాక్ ఫుడ్ నే తీసుకోవాల్సిందే సబ్మెరైన్ లో గట్టిగా మాట్లాడటం అరవడం సాంగ్స్ ఎక్కువ వాల్యూమ్ తో పెట్టడం ఇలాంటి నాయిస్ వచ్చేవి చేయడం నిషేధం ఎందుకంటే ప్రతి టైంలో ఏదో ఒక షిఫ్ట్ వారు నిద్రపోతూనే ఉంటారు సబ్మెరైన్ క్రూ అండ్ ఆఫీసర్స్ యొక్క క్లోత్స్ ఉతకడానికి లోపల ఒక వాషింగ్ మిషన్ కూడా ఉంటుంది అయితే లోపల ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా తక్కువ వాటర్ డెప్త్ లో రేడియో సిగ్నల్స్ అయితే అందుతాయి అలా బయట సమాచారాన్ని ఎంతో కొంత తెలుసుకుంటే వీరు చాలా లిమిటెడ్ సమాచారాన్ని మాత్రమే హై అథారిటీకి పంపగలరు అయితే చాలా మందికి ఒక డౌట్ వస్తుంది సబ్మెరైన్ లో అట్మాస్ఫియర్ క్లోజ్ ఉంటుంది మరి అందులో ఉన్న వారికి నిరంతరం ఆక్సిజన్ ఎలా అందుతుంది అని వారు దీనికోసం ఎలక్ట్రోలైసిస్ అనే ప్రాసెస్ ని యూజ్ చేస్తారు సాధారణంగా వాటర్ లో టూ హైడ్రోజన్ అండ్ వన్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రోలైసిస్ మిషన్ ద్వారా ఎలక్ట్రిసిటీ సహాయంతో వాటర్ లోని ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ ని వేరు చేసి సపరేట్ గా ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ని గ్యాస్ రూపంలోకి మార్చుతారు ఒకవేళ ఏదైనా యుద్ధం వచ్చినా లేదా ఎక్కడైనా అటాక్ చేయవలసిన సిచ్యువేషన్ వచ్చినా సబ్మెరైన్ లో టార్పిడోస్ మిజైల్స్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉంటాయి టార్పిడోస్ వాటర్ లో థర్టీ నుండి ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ వరకు ట్రావెల్ చేసి ఇతర సబ్మెరైన్స్ అండ్ షిప్స్ పై ఎగ్జాక్ట్ టార్గెట్ తో అటాక్ చేయగలవు ఇక మిజైల్స్ అండ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఇతర షిప్స్ అండ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ ఎన్నో కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ల్యాండ్ ఏరియాని కూడా ధ్వంసం చేయగలవు అయితే సబ్మెరైన్ కి ఎటువంటి విండోస్ గానీ గ్లాసెస్ గానీ ఉండవు లోనున్న వారు సముద్రంలో తమ ముందు ఏముందో ఏం జరుగుతుందో నేరుగా చూడలేరు ఇక్కడ సబ్మెరైన్ కి ఫ్రంట్ అండ్ లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్స్ అండ్ టాప్ లో అమర్చిన సెన్సార్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ద్వారా సబ్మెరైన్ చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి తెలుసుకుంటారు ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సముద్రంలోని చిన్న చిన్న సౌండ్స్ అండ్ ఎకోస్ ని సముద్రంలో ఏదైనా మెటాలిక్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్మెంట్ ని ఇలా అన్నింటిని రిసీవ్ చేసుకుని లోనున్న కంప్యూటర్స్ లో టూ డి లేదా త్రీ డి మ్యాప్ ని ఏర్పాటు చేస్తాయి అండ్ కొన్ని సబ్మెరైన్స్ లోపల లైవ్ శాటిలైట్ ఇమేజ్ వ్యూ కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది లోనున్న ఆఫీసర్స్ అండ్ క్రూ నిరంతరం ఎనిమిది షిప్స్ అండ్ సబ్మెరైన్స్ ని తప్పనిసరిగా మానిటర్ చేస్తూనే ఉండాలి ఇలా శత్రువుల సబ్మెరైన్స్ అండ్ షిప్స్ మన ప్రాంతంలోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా వాటిని నిరంతరం ట్రాక్ చేయడానికి మరియు ఎవరికీ కనబడకుండా సర్ప్రైజ్ అటాక్ చేయడానికి సబ్మెరైన్స్ ని ఉపయోగిస్తారు ఒకవేళ ఎనిమిస్ ఎదురు వచ్చే టైం కి వీరు అలర్ట్ గా లేకపోతే ఆ ఎనిమిసే వీరిపై ఫస్ట్ అటాక్ చేస్తారు ఒక్కసారి సబ్మెరైన్ పై అటాక్ జరిగాక ప్రాణాలు దక్కడం కూడా కష్టమే ఇలా దేశం చుట్టూ సముద్రంలో అడ్డుగూడలా ఉంటూ శత్రువుల ఇన్ఫర్మేషన్ ని సబ్మెరైన్స్ ద్వారా గ్యాదర్ చేస్తారు అసలు నిల్చోడానికి నడవడానికి ప్లేస్ లేని ప్రాంతంలో ఎటువంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంజాయ్మెంట్ లేకున్నా గాని కొన్ని నెలల పాటు సముద్రంలో సబ్మెరైన్ క్రూ అండ్ ఆఫీసర్స్ దేశానికి రక్షణగా ఉంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ యూస్ఫుల్ వీడియోస్ మిస్ కాకుండా పొందడానికి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్స్ 